అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డబల్ కటింగ్ కాలర్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మన కాలర్ బ్లౌజ్ ప్రకారమే ఈ బ్లౌజ్ ఇది కాలర్ అండి కాలర్ బ్లౌజ్ ప్రకారమే అది కూడా కటింగ్ చేయాలి అది ఎలా చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి కాలర్ బ్లౌజ్కి మినిమం మీటర్ మీటర్ బా ఉండాలండి క్లాత్ నేనైతే మీటర్ 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 బా దాకా తీసుకున్నానండి మీటర్ పది సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది ఇది క్లాత్ మీటర్ కొంచెం కాలర్కి కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుందండి మీకు నార్మల్ సైజ్కి అయితేనే హెవీ సైజ్ అయితే మాత్రం మీటర్ నర దాకా పడుతుంది ఈ నార్మల్ బ్లౌజ్ లాగానే నడుము లూజ్ చూసుకోవాలండి ఇలా ఇలా చూసుకోవాలి నడుము ఇది నేను రెండు మడతల మీద వేసుకున్నానండి డబల్ కటింగ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఖర్చులు కలుపుకొని వెనక ఈ రెండు ఖర్చులు కలుపుకొని ఇలా ఇలా చూసుకోవాలి ఇలా చూసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ ఒక మార్కింగ్ ఇదేమో మనకి డాట్స్లకి ఒక టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఏమో ఖర్చులకి ఇలా గీసుకోవాలి ఇలా గీసుకున్న తర్వాత పొడవు ఒక పొడవు ఒకసారి చూసుకోవాలి దానికంటే ముందు కింద మనం ఒక పావు ఇంచు మందం ఖర్చుకి మనం బెల్ట్కి చేతి పని మలవడానికి కుట్టుకోవడానికి ఖర్చు ఉండాలండి ప్రతి బ్లౌజ్కి దానికోసం అని నేను ఇది వదిలేసాను అయితే ఇప్పుడు పొడవు కొలుచుకోవాలి మనం దీని పొడవు దీని పొడవు వచ్చేసి ఇక్కడ దాకా ఉందండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్గా ఇలా పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ దాకా పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి ఇలా ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని మంచిగా ఇలా డబ్బా షేప్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఆ ఖర్చు నుంచి ఈ ఖర్చు వరకు ఇప్పుడు మనం ఈ లూజ్ వచ్చేసింది మనకి పొడవు కూడా వచ్చేసిందండి చాలా క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి మంచిగా చాలామంది సిస్టర్స్ నన్ను అడుగుతున్నారు అన్నయ్య మన నాకు కాలర్ బ్లౌజ్ కటింగ్ చూపించండి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ కొంచెం డీప్ ఉంటుందండి కాలర్ దగ్గర దాన్ని కూడా మనం వెనక నెక్ ఎలా అయితే కొలుసుకుంటామో దాన్ని కూడా అలా కొలుచుకోవాలి పైన ఖర్చు కూడా వదులుకోవాలి ఇలా ఇది వచ్చేసి ఒక ఇంచెస్ కింద ఒక ఇంచు కిందికి దిగింది అనమాట చూడండి ఒక ఒక ఇంచు కిందికి ఉంది అయితే షోల్డర్ కూడా కొలుచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది మనకి ఇప్పుడు షోల్డర్ వచ్చేసి పదిహేను ఉందండి ఏడు వేల పద్నాలుగు ఏడున్నర అంటే ఎనిమిది దాకా పెట్టుకుందామండి ఖర్చులతో కలుపుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా కిందికి తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఈ చంక భాగం అనేది ఇది ఇలా పెట్టుకొని ఇలా కొలుచుకోవాలి మనం స్ట్రైట్గా ఇలా కొలుచుకోవాలండి ఐదున్నర ఉందండి చంక భాగం ఐదున్నర పెట్టుకుందాం మనం కూడా ఇలా ఐదున్నర అంటే ఆరు ఆరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే మనకి కుచ్చు కుట్టుకునేసరికి ఆరు వస్తుందండి ఇక్కడ దాకా ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్ పార్ట్ అయిపోయిందండి డ్రాయింగ్ ఈ నెక్ లూజ్ వచ్చేసి రెండున్నర పెట్టుకోవాలి ఇలా దీంట్లో కొంచెం ఇలా క్రాస్గా ఇలా రౌండ్ గీసుకోవాలి దీన్ని కొంచెం ఇలా షోల్డర్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే షోల్డర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది భుజం మీదకి వచ్చేసరికి ఇలా ఏట వాళ్ళకి ఇలా డ్రాయింగ్ వేసుకోవాలండి వేసుకొని దీన్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం కొంచెం బయటకి కట్ చేసుకుందామండి మనం ఇలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఇక్కడ డౌన్ ఉండడం వల్ల మీకు ఈ వెనక భాగం పట్టేసినట్టుగా ఉండదండి అందువల్ల అలా డౌన్ పెట్టుకోవాలి దీనికి కూడా అంత రౌండ్ అవసరం ఉండదండి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకొని లూజ్ కూడా తీసేసుకోవాలి తీసేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనం ఇది కొలుసుకొని చూసుకోవాలి చంక మనకి సరిపోతుందా లేదా లేదు చాలా దానికుంటే ఇంకొంచెం దీన్ని కిందికి కట్ చేసుకున్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదండి ఇంకా కొంచెం కిందికి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నా పర్లేదు కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ కొలతల్ని బట్టి పెట్టుకోవాలండి కొంచెం పెంచుకునేది ఉంటుంది ఈ చెస్ట్ లూజ్ అనేది 
ఈ నడుము లూజ్ దగ్గర నడుము లూజ్కి మనం ఈ డాట్ వేస్తుంటాం కదా ఈ డాట్ ప్రకారం మీకు ముందు డాట్లు వెనక డాట్లు వేయడం వల్ల ఈ చెస్ట్ లూడ్ ఆటోమేటిక్గా నడుము లూజ్తోనే సరిపోతుందండి ఇక్కడ పెంచుకోవడం అంటూ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మధ్యలో సెంటర్ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ భాగం అనేది మనం కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ భాగం ఈ అంచుల వైపుకి వేసుకోవాలండి క్లాత్ ఇలా తిప్పుకొని ఇవి ఇవి నాలుగు క్లాత్లు కూడా మనం సమానంగా ఇలా ఇలా వేసుకోవాలి ఈ క్లాత్ ముడతలు లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ దీంట్లో నుంచి గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఇలా ఆపోజిట్ కలర్ ఉండడం వల్ల మీకు కటింగ్ మంచిగా అర్థమవుతుందని డబల్ కటింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇలా గీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మీకు బ్లౌజ్ అనేది కప్పు కిందికి ఉండాలండి కాలర్ తొడిగేటప్పుడు పైకి ఉంటే బాగోదు కిందికి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒకసారి కొలుచుకోవాలి స్ట్రైట్ మీదనే కుట్టుకోవాలండి కాలర్ బ్లౌజ్ క్రాస్ జాకెట్ అనేది ఉండదు ఇలా కొలుసుకొని షేప్ కొంచెం మన కిందికి అనిపిస్తే మాత్రం ఇంకొద్దిగా పైకి పెట్టుకొని ఈ షేపే కొద్దిగా వెడల్పు పెట్టుకోవాలి ఈ షేపే కొంచెం కటి కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసిన తర్వాత మన షేప్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు వెడల్పుగా కట్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ సరిపోతుందండి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ ఎంత పొడవు ఉందో ముందు పార్ట్ అంత పొడవు పెట్టుకుంటే మీకు ముందు షేప్ అంతా కిందికి జారిపోతుందండి నీట్గా అనిపించుకోదు అయితే కొద్దిగా పైకనే కట్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా కిందికి ఉంది ఇది కిందికి ఉండడం వల్ల షేప్ అంతా ఇలా కిందికి అయిపోతుంది అనమాట కిందికి అయిపోవడం వల్ల ముందు ముందు పార్ట్ సెట్ కాదండి కొంచెం ఉండ ఉన్నంత వరకే ఉండాలండి ఏ బ్లౌజ్ అయినా టువేలే టాప్ కొంచెం హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి థర్టీన్ అంతకు మించి ఉండకూడదండి ఉంటే షేప్లు అన్నీ మారిపోతాయి ఇలా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత దీని ప్రకారమే ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మార్పులు అంటూ ఏమీ ఉండవండి ముందు నెక్ ఒకటే మార్పు ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి చంక భాగం కూడా యాజిటీస్గా దీనిలాగానే కట్ చేసుకోండి ఇలా కార్డ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ హెచ్ తగ్గింపులు కూడా సమానంగా తీసేసుకోండి ఫ్రంట్ పార్ట్లు ఈ కింది భాగంలో డౌను ఒక టూ ఇంచెస్ పైకి పెట్టుకొని ఇలా డౌన్ తీసుకోండి ఒక రెండు రెండు ఇంచెలు సరిపోతుందండి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది షేప్ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు చెస్ట్ కాడ లూజ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ గుంట భాగాన్ని ఎక్కువ తీసుకోవాలి దీన్ని ఇలా ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క కాలరు మనకి ముందు రౌండ్ కావాలా లేకపోతే పలక కావాలా అది మన ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుందని దాన్ని కొలుచుకోవాలి ఒకసారి ఇలా ఇలా కొలుచుకొని ఈ డాట్ కోసం ఇక్కడికి వదులుకోవాలి ఖర్చులకి డాటలకి ఇక్కడ వదులుకున్నాము అయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మనం వెనక పార్ట్ పెట్టుకున్నాం కదా దీని ప్రకారమే ఇది కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అది కూడా మీకు చూపిస్తానండి నేను ఇది మనకు వచ్చేసి ఇలా ఉందండి మనం ఈ పార్ట్ పైకి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ షేప్ కూడా పట్టి కూడా తగ్గుతుందండి ఎందుకంటే ఈ షేప్ పెంచుకునేటప్పుడు ఇది పెరుగుతుంది అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం కొంచెం తక్కువ పెట్టుకోవాలి ఇది ఇది తక్కువ పెట్టుకోవాలి కొంచెం తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోవడం అంటే మనం ఫస్ట్ కొలుచుకున్న ప్రకారం ఇక్కడికి వచ్చింది ఇది తగ్గించడం వల్ల ఇక్కడికి వస్తుంది చూడండి ఒక ఇంచు ఇంచున్నర మనకి తగ్గిపోయింది దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఈ డబ్బా షేప్ గీసుకోవాలి ఇలా డబ్బా షేప్ గీసుకొని మీకు ఏ ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ ఇలా ఇలా తీసుకోవాలి నేను మీ ఇప్పుడు రౌండ్ షేప్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా ఈ బ్లౌజ్కి ఎలా అయితే రౌండ్ షేప్ ఉందో అలాగే నేను కూడా తీసుకుంటున్నాను ఇలా ఇలా రౌండ్ షేప్ తీసిన తర్వాత కాలర్ ఇక్కడ దాకా మనకి టిక్ పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంది కాలర్ మిగతాది మనం ఒరిజినల్తో తిప్పేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి తిప్పేసుకోవాలండి కుట్టేటప్పుడు ఆ స్టిచ్చింగ్ కూడా నేను ఇంత ముందు వీడియోలో కాలర్ కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా పెట్టానండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఇది కూడా కావాలంటే నేను స్టిచ్చింగ్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో పెట్టి చూపిస్తాను ఇలా మనం ఫ్రంట్ భాగంలో కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మనం 
बैक एंड फ्रंट तीस चूँ फ्रंट पार्ट वे इकड़ा षोलर हेवी वस्तु एमूल ब्लौज मुझे नैक्व कड़ता चंक भुज तक अड़ता है काबटी की मूल की मूड इंच मूड 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 नर इंच वस्तु इध कलर का निबटी को षोलर कंफ्यूज कावुद्ध मंच चूस तरवा की चतल चतल यधावधि मूल थ्री बै फोर्त का थ्री बै फोर्वच्छ हाफ हाँ फुल हाँ इन दी इला फोल इला फोल तरवा आदि ब्लौज प्रकार मन कोलता कटक हेच तग्वाली तरवा आदि ब्लौज प्रकार चतल चूस इंको पड़व वाला पे रेल कलर ब्लौज की फुल हाँ चाल अंदाई अदे वाड़ी डोन अने रे इंचन अलागे हाँ आटोमेट अंदर की तीयवच्छ हाँ तीय रादे नैन हाँ की स्पेषल वीडियो तीसा इंत वीडियो दाटो चूसक अर्थम हो टाइम चाल तक ये वीडियो आना नैन फाइव टेन मिनट्स कटे एक्व तीयन इन टेन मिनट दाटीपैं का नीन अलासा शार चूप्चा मा वीडियो मेक नचन लाइक् षेर चयी कहते सब्सक्रेबेक इला बैक फ्रंट चतल तरह मंच कटिंग मूकिदा ओके ना